be strong. Be strong. Assalamu alaikum. Kya hona chahiye shawai? Aaj ke mulo to amra Shopify backlinks niye kotha bolbo. আমার খুব মনে হয়েছে যে Shopify backlinking সিরিজটা শেষ করা উচিত তো আমি এই ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব যেন আমি Shopify backlink সিরিজটা শেষ করতে পারি এবং Shopify এর অফ পেজ এসইও এর আরো দুটো পার্ট আসবে তবে আজকে শুধুমাত্র Shopify backlinks নিয়ে কথা বলবো ধরেন আপনার একটা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট আছে যেটা হলো প্ল্যান সানলাসেস খুব ভালো করে খেয়াল করেন আমি খুব ধীরে ধীরে আজকে কথা বলবো এখন এই ক্লায়েন্টের জন্য আপনি পারফেক্টলি কিওয়ার্ড রিসার্চ করছেন অন পেজ পারফেক্ট ছিল আপনার টেকনিক্যাল এসইওতে কোনো ধরনের এরর আসে না আচ্ছা যারা Shopify এর টেকনিক্যাল সিরিজটা পান নাই এটা আমি ডেসক্রিপশনে লিংকটা দিয়ে দিব আমি টেকনিক্যাল এসইও এর লিংকটা অবশ্যই আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব আগে আপনারা টেকনিক্যাল এসইওটা দেখে আসেন তারপরে ব্যাকলিং শুরু করবেন ঠিক আছে এখন দেখেন আপনার এই ব্ল্যাঙ্ক সানগ্লাসেস নিয়ে একটা ওয়েবসাইট আছে ক্লায়েন্টের আপনি পারফেক্টলি অন পেজ কমপ্লিট করছেন দেন আপনি টেকনিক্যাল এসইও অল থিং পারফেক্ট এখন আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে ব্যাকলিং ক্রিয়েট করতে হবে দেখেন গুগলের শর্ত অনুযায়ী গুগলের যে শর্ত অনুযায়ী আপনি যদি গুগলের বাধ্যগত স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন বা বাধ্যগত অনুগত মানুষ হয়ে থাকেন তাহলে গুগল বলে ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট নিস রিলেভেন্ট ব্যাকলিংস ফর ইউর ওয়েবসাইট আই রিপিট এগেইন নিস রিলেভেন্ট ব্যাকলিংস এখন হৃদয় ভাই নিস রেলিভেন্ট ব্যাকলিংস বলতে আপনার কি আপনার আমরা কি বুঝি গুগল বলে যদি আপনার ওয়েবসাইটটা টি শার্ট রিলেটেড হয় তাহলে আপনিও এই টি শার্ট রিলেটেড ওয়েবসাইট থেকে ব্যাকলিংস খুঁজেন দ্যাট উইল ক্রিয়েট মোর পাওয়ার ফর ইউর ওয়েবসাইট এইটা হলো গুগলের একমাত্র শর্ত এখন দেখেন এই সেম নিস রেলিভেন্ট ওয়েবসাইট পেতে হলে আমাকে কিন্তু ওই সেম রেলিভেন্ট ওয়েবসাইটের কাছে যেতে হবে তাদেরকে আউটরিচ করতে হবে যেটাকে আমরা আউটরিচ ব্যাকলিংস বলি তাদের কাছ থেকে তাদের ইমেল কালেক্ট করে তাদের বলতে হবে আমার একটা ওয়েবসাইট আছে আমি এই ওয়েবসাইটের জন্য ব্যাকলিং করতে চাচ্ছি এখন তারা অবশ্যই ডিমান্ড করবে যে ডিমান্ডটা হলো ডলারে একটা ভালো গেস্ট পোস্টের জন্য আপনাকে বিশ থেকে বিশ থেকে একশো প্লাস ডলার পর্যন্ত স্পেন্ড করতে হবে যেটা আপনার ক্লায়েন্ট কখনোই দেবে না সো আমি এইটাই বলি যে গুগল বলে অলওয়েজ তুমি কি করো নিস রিলেভেন্ট ব্যাকলিংস করো এখন আমার কাছে তো নিস রিলেভেন্ট ব্যাকলিংস নাই তাহলে আমি কি করব আমার কাছে নিস রিলেভেন্ট ব্যাকলিংস নাই আমি যতটুকু পারি ফ্রি ডু ফলো ব্যাকলিংস করব আই রিপিট এগেন ফ্রি ডু ফলো ব্যাকলিংস করব যেমন গুগল বলে তুমি নিস রিলেভেন্ট ব্যাকলিংস করো এবং নিস রিলেভেন্ট ব্যাকলিংস পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো আপনি আউটরিচ করেন আউটরিচ করার পরে আপনি ওইখানে গেস্ট পোস্টিং করেন এখন যদি আপনি আপনার ক্লায়েন্টের জন্য গেস্ট পোস্টিং করতে পারেন দ্যাট উইল বি ভেরি গুড যদি আপনি ক্লায়েন্টের জন্য গেস্ট পোস্টিং না করতে পারেন তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে কিন্তু ফ্রি ব্যাকলিংস করতে হবে আপনি যে পাঁচ ধরনের ফ্রি ব্যাকলিং করতে পারেন এইটার একটা অভারভিউ আমি দিয়ে দিচ্ছি এবং আপনারা ওইটার লিস্ট কোথায় পাবেন এটাও বলে দিচ্ছি যদি মনে হয় যে ভাই আমাদের ব্যাকলিং ক্রিয়েট করে দেখান তাহলে আপনাদের যদি খুব বেশি রিকোয়েস্ট আসে তাহলে আমি ব্যাকলিং ক্রিয়েট করে দেখাবো ঠিক আছে তো আপনি প্রথম যে ফ্রি ব্যাকলিংকিং করবেন সেটা হলো ওয়েব টু ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো ব্যাকলিংস করার কারণ হলো এই ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো ব্যাকলিংস করতে হলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে একটা ভালো ধরনের কন্টেন্ট দিতে হবে এবং আপনি কন্টেন্ট থেকে কন্টেক্সচুয়াল ব্যাকলিংস পাবেন ঠিক আছে কন্টেক্সচুয়াল ব্যাকলিংস বলতে বোঝায় আপনি যে কোনো একটা কিউয়ার্ডের এগেনস্টে ব্যাকলিংস নেবেন যেটা মোর পাওয়ারফুল হবে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ গেস্ট পোস্টিংয়ের মতোই শুধুমাত্র নিস রিলেভেন্ট হবে না আই রিপিট এগেন ফ্রি ব্যাকলিংকিংগুলো কখনোই 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 নিস রিলেভেন্ট হয় না তাহলে নোট করে নেন আপনারা শপিফার জন্য যখন ব্যাকলিংকিং শুরু করবেন তখন অবশ্যই ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো করবেন ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো যখন করবেন তার পাশাপাশি আপনারা যাবেন বিজনেস লিস্টিং অ্যান্ড প্রোফাইল ক্রিয়েশন বোথ আর সেম আবার বলতেছি বিজনেস লিস্টিং এবং প্রোফাইল ক্রিয়েশন দুইটাই সেম কথা ঠিক আছে এক কাইন্ড অফ ব্যাকলিংস একই প্রসেসে করতে হয় ঠিক আছে তো আপনি বিজনেস লিস্টিং এবং প্রোফাইল ক্রিয়েশন করবেন এটাকে আমি এক ধরনের ব্যাকলিংসই বলছি এখন হৃদয় ভাই কেন আমরা বিজনেস লিস্টিং 
অথবা প্রোফাইল ক্রিয়েশন করব কারণ আপনি এইখানে তার ব্র্যান্ডকে প্রমোট করবেন তার ব্র্যান্ডকে প্রমোট করবেন এবং তার ব্র্যান্ডিং ওয়েবসাইট বা রুট ডোমেন অথবা মেইন ডোমেন অথবা মেইন ওয়েবসাইটকে আপনি জুস পাস করবেন ঠিক আছে এখন আপনি ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো করছেন আপনি বিজনেস লিস্টিং করছেন তারপরে যে জিনিসটা আপনাকে করতে হবে থার্ড নাম্বারে আপনি আপনি ডিরেক্টরি সাবমিশন করেন ঠিক আছে আপনি গুগলে সার্চ করলে হিউজ পরিমাণ ডিরেক্টরি লিস্টিং পাবেন ব্যাকলিংস ইজ নট অ্যান ইজি প্রসেস ঠিক আছে ব্যাকলিংস অনেকটা লেন্দি প্রসেস আপনি ট্রাই করেন ট্রাই করেন অ্যাজ সোন এজ ইউ ক্যান ঠিক আছে প্রতিদিন দশটা থেকে পনেরোটা ট্রাই করেন করার জন্য কারণ দশ পনেরোটা থেকে আপনার হায়েস্ট এক দুইটা অথবা তিন চারটার মতো ইন্ডেক্স হবে তাহলে তিন ধ তিন নাম্বারে যে ব্যাক লিঙ্কিংগুলো করতে হবে সেটা হলো আপনাকে অবশ্যই ডিরেক্টরি সাবমিশন করতে হবে যদি আপনি ডিরেক্টরি সাবমিশন ঠিকঠাকভাবে করতে পারেন তাহলে এখান থেকে মোটামুটি ধরনের আপনার ডু ফলো কন্টেক্সচুয়াল ব্যাক লিঙ্কস পেয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে ডিরেক্টরি সাবমিশনের ক্ষেত্রে আপনি যখন টাইটেলটা দিবেন তখন ওই টাইটেলের মধ্যে আপনার টার্গেটেড কিওয়ার্ড রাখবেন তাহলে বোঝা গেল আমরা তিন ধরনের ব্যাক লিঙ্কস করব সর্বপ্রথম আমরা ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো যদি শুরু করব তারপরে আমাদের করব হলো প্রোফাইল ক্রিয়েশন বিজনেস লিস্টিং বহু তার সেফ যদি আপনি লোকাল সাইটেশনটাকেও ধরেন তাহলে কিন্তু এই তিন ধরনের ব্যাক লিঙ্কে কোনো ধরনের হিউজ কোনো ধরনের তফাত থাকে না আপনি শুধু ইনস্ট্রাকশনগুলো দিয়ে শুরু করে দেবেন ঠিক আছে পাঁচ না চার নাম্বারে যে জিনিসটা আসে সেটা হলো যদি আপনি করতে পারেন ঠিক আছে এটা অনেক টাফ একটা জিনিস যদি আপনি করতে পারেন দ্যাট উইল বি গ্রেট সেটা হলো আপনার ফোরাম পোস্টিং ঠিক আছে ফোরাম পোস্টিং যদি করতে পারেন তাহলে ভালো আর না হলে ফোরাম পোস্টিংয়ের আলটারনেটিভ আপনারা সোশিয়াল বুক মার্কিং করতে পারেন ঠিক আছে ফোরাম পোস্টিং অথবা সোশিয়াল বুক মার্কিং করতে পারবেন আমি কিন্তু এইখানে কোনো ধরনের পেইড ব্যাক লিঙ্কিংয়ের কথা বলতেছি না যেটা আপনার ফ্রেস রিলিজ হতে পারে গেস্ট পোস্ট হতে পারে আউটরিচ ব্যাকলিং হতে পারে লিঙ্ক ইনসার্ট ব্যাকলিংস হতে পারে কারণ এই ধরনের ব্যাকলিংকে কস্টলি যদি ক্লায়েন্ট কস্ট দিতে চায় পারে তাহলে আপনারা ফেসবুক ইউটিউবে অথবা গুগলে অনেক গেস্ট পোস্টিং প্রোভাইডার পেয়ে যাবেন যারা গেস্ট পোস্টিং সার্ভিস দেয় আপনারা তাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আপনি চার নাম্বারে সোশ্যাল বুক মার্কিং করবেন অথবা ফোরাম পোস্টিং করবেন ঠিক আছে এখন দেখেন এই চার ধরনের ব্যাক লিঙ্কিংয়ের পরে আপনার কিন্তু গোল থাকবে আপনার শপিফাই ওয়েবসাইটে যেন ট্রাফিক আসে ঠিক আছে তো আপনি লাস্ট ক্ষেত্রে এটা হলো অ্যান্টিবায়োটিক পুরো ডোজ চেস করবেন ঠিক আছে এটা হলো আপনি সোশিয়াল শেয়ার করবেন সোশিয়াল শেয়ার ইজ নট অ্যান্ড ব্যাক লিঙ্কিং প্রসেস সোশিয়াল শেয়ার কিন্তু ব্যাক লিঙ্কিং প্রসেস না এটা হলো আপনার অবশ্যই অবশ্যই এটা করা হয় যেন আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে ট্রাফিক আসে তাহলে ঠিক আছে আমরা যে পাঁচ ধরনের ব্যাক লিঙ্ক করবো সেটা হলো ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো কেন করবো কন্টেক্সচুয়াল ব্যাক লিঙ্কস কিওয়ার্ড দিয়ে র্যাঙ্ক নেওয়া কিওয়ার্ড দিয়ে ব্যাক লিঙ্কস নেওয়া যায় এটা মোর পাওয়ার দেয় দুই নাম্বার হলো আপনি কি করবেন নোট ডাউন করে নেন কারণ আপনারা যদি না বুঝেন আমি আপনাদের পরে আবার প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিব বিষয়গুলো তো দুই নাম্বারে আপনারা কি করবেন অফকোর্স কি করবেন ওয়েব টু পয়েন্ট জিরোর পরে আপনি করবেন হলো প্রোফাইল ক্রিয়েশন প্রোফাইল ক্রিয়েশন অথবা বিজনেস লিস্টিং অথবা লোকাল সাইটেশন লোকাল সাইটেশন বিজনেস লিস্টিং বোথ আর সেম আপনারা এইটা করতে পারেন এটা করলে তার ব্র্যান্ডে পাওয়ার দেওয়া হয় প্রথমে আপনি তার পিওয়ার্ডে পাওয়ার দিলেন তারপরে তার মেইন যে রুট ওয়েবসাইট আছে এই রুট ওয়েবসাইটে পাওয়ার দিলেন যাতে করে তার অথরিটি বাড়ে এবং গুগলের কাছে তার এক্সট্রা একটা পাওয়ার জেনারেট হয় তিন নাম্বারে আপনি কি করবেন অফকোর্স তিন নাম্বারে আপনি করবেন হলো ওয়েব টু পয়েন্ট জিরো প্রোফাইল প্রোফাইল ক্রিয়েশন দেন হলো ডিরেক্টরি সাবমিশন করবেন মাস্ট আপনি ডিরেক্টরি সাবমিশন করলে আপনি এখান থেকেও কন্টেক্সচুয়াল ব্যাক লিঙ্কস নিতে পারেন কন্টেক্সচুয়াল ব্যাক লিঙ্কস নিলে এইটাও আপনার এইটাও আপনার কিন্তু পাওয়ার ক্রিয়েট করবে এটাও আপনার কিন্তু কিওয়ার্ড থেকে আপনি র্যাঙ্ক ব্যাক লিঙ্কসটা নিতে পারবেন ঠিক আছে দেন চার নাম্বারে যে জিনিসটা আসে সেটা হলো আপনি সোশিয়াল বুক মার্কিং করতে পারেন নো প্রবলেম সোশিয়াল বুক মার্কিং অথবা যদি আপনি করতে পারেন ফোরাম পোস্টিং ফোরাম পোস্টিংয়ের জন্য টাইম ওয়েস্ট না করে আপনারা সোশিয়াল বুক মার্কিংয়ে যান এটা একটা ইজি প্রসেস ঠিক আছে পাঁচ নাম্বার হলো অ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করবে আপনি সোশিয়াল শেয়ার করেন ঠিক আছে এই পাঁচ ধরনের ব্যাক লিঙ্কস যারা পারেন না তারা অবশ্যই শিখে নেন এই পাঁচ ধরনের ব্যাক লিঙ্কস আপনি যদি ফ্রিতে ওয়েবসাইট র্যাঙ্ক করতে চান আপনার অথবা আপনার ক্লায়েন্টের এগুলো আপনাদের মাস্ট বি দরকার হবে ঠিক আছে এগুলো আপনাদের মাস্ট বি লাগবে এখন দেখেন আমি প্রতিদিন কতগুলা ব্যাক লিঙ্ক করতে পারবো আপনি একটা ওয়েবসাইটের জন্য 
দশ থেকে পনেরোটা ব্যাকলিংস একদিনে করেন তার চেয়ে বেশি করলে স্প্যামে পড়ে যাবেন ঠিক আছে যত কম করা যায় দশটা ইস ওকে বাট পনেরোটা হলে একদম হায়েস্ট চলে যায় আপনি পাঁচ দশ পনেরো এইরকমভাবে উইকলি সাজান উইকলি আপনি পঞ্চাশটার মতো করে করেন পঞ্চাশটার মধ্যে দেখা যাবে আপনার ফ্রি ব্যাকলিংসগুলো হায়েস্ট দশ থেকে পনেরোটা ইন্ডেক্স হবে তো এই রকমভাবে আপনি যদি প্ল্যান করে সাজান তাহলে আপনার ব্যাকলিংকিং প্রসেসটা অনেকটা স্মুথ হবে আবার বলি গুগল সবসময় কি বলে গুগল সবসময় বলে যেন আপনি হাই কোয়ালিটি নিশ রিলেভেন্ট ব্যাকলিংস করেন এখন নিশ রিলেভেন্ট ব্যাকলিংসগুলো কেন করা হয় তার কারণটা হলো নিশ রিলেভেন্ট ব্যাকলিংসগুলো ডু ফলো হয় আর আমরা যে ফ্রি ব্যাকলিংকিংগুলো করি এর মধ্যে এর মধ্যে রেশিও ধরেন আপনার সেভেন্টি নো ফলো থার্টি ডু ফলো হয় তো আপনারা এই জিনিসগুলো খেয়াল রেখে এই ব্যাকলিংকিংগুলো করেন যদি আপনাদের মনে হয় যে ভাই এই ব্যাকলিংটা স্পেসিফিকভাবে আমাদের দেখাই দিলে ভালো হয় তাহলে আমি নেক্সট ভিডিওতে অবশ্যই দেখাই দেব আর যারা শপিফাইয়ের টেকনিক্যাল এসিওর ভিডিওটা দেখেন নাই আপনারা প্রথমেই ডিসক্রিপশনে চলে যাবেন আগে আপনারা টেকনিক্যাল এসিওর ভিডিওটা দেখে আসবেন দেন আপনারা এই শপিফাই ব্যাকলিংটা শুরু করবেন আই হোপ যে আপনারা বুঝতে পারছেন ক্লিয়ারলি কি ধরনের ব্যাকলিংস করবেন এবং কেন এই ধরনের ব্যাকলিংস করবেন আর একটা ছোট্ট প্রশ্ন আসে ভাই আমরা কোন পেজের জন্য লিঙ্ক করব সোফিফাইয়ের জন্য কোন পেজের জন্য লিঙ্ক করবেন এটা হলো আপনি যখন প্রোফাইল ব্যাকলিংস করবেন তখন অবশ্যই আপনি রুট ডোমেন নেবেন ঠিক আছে রুট ডোমেন নেবেন বা মেইন ডোমেন ডট কম পর্যন্ত যেটা থাকে এটা নেবেন আর যদি আপনি অন্য অন্য ব্যাকলিংস করেন ধরেন বাকি যে ব্যাকলিংসগুলো যেটা আপনার টার্গেটে টার্গেটেড ডোমেইন থাকে বা টার্গেটেড ইউআরএল থাকে এইটার জন্য করবেন আই হোপ সবাই বুঝতে পারছেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন